हम आज छत्तालीस ठीक सीतेर सुधी प्रश्नों से बदाय मेथडना एकादो कदाच वे ग्रामर नो के कंटेट नो प्रश्न आई सके बट बाकी बदाय मेथडना एट मेथडना के सकतालीस सीतेर एट सीतेर माइनस छत्तालीस तो चार पाँच ने बे सात एक पच्चीस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ये मेथड आधारित है आउट ऑफ हंड्रेड चलो हम एम क्वेश्चन नंबर छत्तालीस समझो आखू शू है ये परिस्थिति आखी के ए लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास आने पी त्र लीटी मतलब आठ आ बाजू हो तो डाबी बाजू हो तो माइनस गणवा चार करवा हो तो शू थ एक मटे एक लीटी बेटे बे त्रे त्र लीटी और चार मटे डाबी बाजू अने वी आ चार रोमन फिगर तक ख्याल हे जो कि पांच मटे एक छे पांच है सॉरी पी आ छ सात आठ पी नौ मटे एक्स ने आ बाजू पाच दस तो एक्स पोते अग्यारह देट यू नो वेरी वेल ओके तो आठमा धोरण विद्यार्थी इन शोर्ट आठ वोज गीवन द रिस्पोन्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग लैंग्वेज जस्ट अंडरस्टेड वॉट एपन्स हियर देर इज वन टीचर एंड ही वोज गीवन रिस्पोन्सिबिली रिस्पोन्सिबिलिटी फॉर लैंग्वेज टीचिंग हियर वी कंसिडर इट इंग्लिश फॉर एक्जाम्पल अ टीचर ऑफ एट्थ स्टैंडर्ड एट क्लास एंड ही टीच इज वर्स ही टीच इज इंग्लिश Now he or she was or is given responsibility to choose what to choose a textbook. Now the question is which factors should he keep or she keep in mind while selecting the textbook? पाठ्य पुस्तक ने पसंद की करवा माटे थे ने कई कई बाबत हो ध्यान में रखवे जो ही कॉमन से आ बदीज वस्तु वो गुजराती में अपन आवे छे इंग्लिश में ने गुजराती में एमा कोई डिफरेंस न थी लैंग्वेज शिवाय जो वे डिफिकल्ट लेसन्स फर्स्ट धैन इजी लेसन्स धैन ग्रामर आ आ सिस्टम थी क्या रे हमेश जवाई नहीं बाढ़ को ने क्या रे पहला मोहट तो ये भी बोझ आप दियो हाँ प्रैक्टिकल वे वस्तु अलग छह में स्पोकन में ये वो करी है ची ये में टेक्स्ट बुक टीचिंग में ये वो करी है ची सामे वर्ग के वो बैठो ची बद्दी वस्तु ने ध्यान में रखें बट जरे जनरल ऑल मास ने ध्यान में रखवाना हो � के पहला ग्रामर शिखड़ा भी दिए ना पची पाठ लिए ना जो अत्याशुद्धि तो मैं जो जो कोई पाण स्कूल माँ कई सिस्टम थे टीचिंग था दो दो के पाठ बना हुए तो पहला स्पेलिंग लिखा हुई थी विद्यार्थी वो बीजा दिवस गो किंतु यार करी ने लिया वैन शिक्षक पूछे न सारू वो तो ये वो कई शक्के ये बहने विद्यार्थी पर आठ मामा ग्रामर सीखा हुई तो फरी नौ मामा सीखे फरी दस मामा अग्गेर मामा बार मामा न कॉलेज में आवे तो पर आउट तो होतु ने थी पाठ जता रही ये बात अलग जे तो ग्रामर कह रहे पहला भनावानु होतु न थी आ स्कूल मार टीचिंग कराओ वा मार आवता इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बात चे बाकी कंपटीटिव मार बाकी � धैन थोड़ा डिफिकल्ट लेवाय पीछे एंड में ग्रामर तरफ जवाय तो आ त्र नंबर सीस्टम से ये साची कहवा ओके चौथा में हूँ डिफिकल्ट लेसन फर्स्ट धैन ग्रामर लेसन धैन इजी हम पहला एने एक अने चार डिफरन्स एट है कि वाला में ग्रामर से आम ग्रामर वे नाख्य है एवं न हो सरल पाठ लेवाय पे पीछे थोड़ा टफ पाठ लेवाय ग्रामर हमेशा एंड में सो आ वस्तु ने मेथड में ध्यान में रखो मित्रों एट के त्र नंबर नाक्य है ये साचु तो त्र नंबर एट क्यू लई शिक्षा सी जवाब है ये करेक्ट नन ऑफ द इज ना एवं न होरना में एक नहीं एवं नहीं सहलू हमेशा हो ना मोटू सहला थी अघरा तरफ जवाब ये ओके चलो नेक्स्ट वन सुड़तालीस फोर्टी सेवन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हेतु वो क्या हेतु वो क्या अंग्रेजी भाषा अहियां लैंग्वेज इतने अपने बदी लैंग्वेज नहीं बात हुई परंतु मानी लो के वर्ग खंड नहीं अंदर अंग्रेजी भाषा बनावाए छे तो ये भाषा बनावाना हेतु वो क्या अत्यार सुधी 
મોટા ભાગના શિક્ષકો એ મોસ્ટ ઓફ ટીચર્સ અને હજુ પણ હશે એક જ હેતુ કે આ એસએસસી અથવા તો એચએસસી બોર્ડમાં ટકા કેમ આવે આ હેતુ સિવાય બીજો અન્ય કોઈ હેતુ હોતો નથી ક્યાં આજની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જે ટીચર્સ ભણાવી રહ્યા છે એ આ હેતુ ખરેખર ભાષા શીખવાનો હોતો જ નથી ભાષા લેંગ્વેજ લર્નિંગની અંદર ક્યાંય કોઈ એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સથી પાસ થાય એ હેતુ જ નથી અને લેંગ્વેજ ઇઝ નોટ ટોટ ટોટ ફોર દેટ એમ ઓલ્સો ઓબ્જેક્ટિવ એનો નથી જો શું હેતુ હોઈ શકે ધ સ્ટુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેંગ્વેજ વેન સ્પોકન હા આ પણ હોય વેન ઇંગ્લિશ ઇઝ ટોટ ઓર પ્રાયોરિટી ઇઝ ગિવન ટુ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દેટ વન સ્ટુડન્ટ ઇઝ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ લેંગ્વેજ સ્પોકન લેંગ્વેજ કોઈ સર બોલે છે મેડમ બોલે છે અને વિદ્યાર્થી સમજે એલ એસ આર ડબલ્યુ લિસનિંગ પહેલાં એવું ને હા એ હેતુ હોય છે ઓકે તો સ્ટુડન્ટ સ્પીક્સ ધ લેંગ્વેજ કરેક્ટલી હા દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ હેતુ પણ હોઈ શકે હમ એમાં કહે છે એક બે ત્રણ જોઈએ હવે એમાં બીજો બાકીના છે કે નહીં તો સ્ટુડન્ટ સ્પીક્સ ધ લેંગ્વેજ કરેક્ટલી સાચી રીતે અંગ્રેજી ભાષા બોલતો થાય સાચી રીતે કે ખોટી રીતે અંગ્રેજી ભાષા બોલતો થાય એ મહત્વનું છે એટલે એલ પછી સ્પીકિંગ આવે બી ત્રણ ધ સ્ટુડન્ટ રાઇટ્સ ઇન ધ લેંગ્વેજ કરેક્ટલી યસ ભાષા લખે ધ સ્ટુડન્ટ ઇઝ એબલ ટુ માસ્ટર ધ લેંગ્વેજ એ આઈ ડોન્ટ થિંક કે સ્ટુડન્ટ ઇઝ એબલ ટુ માસ્ટર ધ લેંગ્વેજ કોઈ પણ ભાષાનો એ માસ્ટર બને એવો હેતુ નથી માત્ર એટલું ખરું કે એ અંગ્રેજી કે કોઈ પણ ભાષા સમજે એ બોલે અને લખે અને વાંચે પણ એ પણ આવી ગયું એટલે ત્રણ હેતુઓ કહી શકાય તો એક બે ને ત્રણ સમજો આમાં ક્યારેય માસ્ટર બનાવવાનો એમ લેંગ્વેજ લેબની અંદર કે લેંગ્વેજ ક્લાસની અંદર હોતો નથી એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરતા થાય એ સ્પીક કરતા થાય કોમ્યુનિકેશન કરતા થાય દેટ ઇઝ ઇનફ માસ્ટર તો પછી એ ક્યારે બનશે એની રેગ્યુલર વ્યવહારમાં એનો યુઝ કરશે સોસાયટીમાં સમાજમાં ફેમિલીમાં બધે એવરીવેર વેર એવર હી ઓર સી ગેટ્સ ચાન્સ ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ ઓર એની લેંગ્વેજ વિચ ઇઝ ટોટ ટુ હિમ ઓર સી હર તો આ એના હેતુઓ છે ઓકે સો હિયર થ્રી મેથડમાં વસ્તુઓ મિત્રો બધી આમાં થોડું થોડું નોર્મલ નોર્મલ ડિફરન્સીસ હોય છે બધા એ ધ્યાનમાં રાખજો ઓકે સો ફોર્ટી સેવન થ્રી બી મતલબ કે ત્રણે ત્રણ હેતુઓ એના છે ચાલો નેક્સ્ટ હમ ફોર્ટી એટ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્કીલ કેન બી ડેવલપ ડ થ્રુ ઇન્ટરેક્શન એન્ડ ડાયલોગ ઇન એ લેંગ્વેજ ક્લાસરૂમ ઓકે ઇન્ટરેક્શન એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ અંદરો અંદર કંઈક વ્યવહાર કરતા થાય એન્ડ ડાયલોગ અને ડાયલોગ બોલતા થાય મતલબ શબ્દો વાક્યો છે એ બોલતા થાય તો વિચ ઓફ ધ સ્કીલ ઇઝ કેન બી ડેવલપ ડ થ્રુ હવે આવું એ કરે ઇન્ટરેક્શન કરે વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ વાતો કરે ડાયલોગ બોલે તો એનાથી એનું કયું સ્કીલ છે ડેવલપ થાય છે પેશન્સ એન્ડ કોન્ફિડન્સ સ્પીકિંગ સ્કીલ બોથ એ બી કે એ કે નહીં જો પેશન્સ એન્ડ કોન્ફિડન્સ હા ધીરજ કોઈ બોલે પોતે સાંભળે નિરાતે બોલે કોન્ફિડન્સ બોલે તો એને વિશ્વાસ આવતો થાય સ્પીકિંગ સ્કીલ થ્રુ ઇન્ટરેક્શન એન્ડ ડાયલોગ બોલવાની વાત આવે એટલે સ્વાભાવિક છે કે વાતચીત કરવાની વાત આવશે એમાં તો સ્પીકિંગ સ્કીલ પણ ડેવલપ થશે મતલબ બોથ એ એન્ડ બી બંને એકે ને એવું ન કહી શકાય કોન્ફિડન્સ વધે એનો બીજું પેશન્સ ધીરજ વધે સાંભળવાની વાત આવે એટલે અને ત્રીજું છે એ સ્પીકિંગ હા એટલે ત્રણ વસ્તુ થઈ નહીં પેશન્સ કોન્ફિડન્સ સ્પીકિંગ આ ત્રણે ત્રણનું ડેવલપમેન્ટ થાય મતલબ એ એન્ડ બી બોથ આર કરેક્ટ ચાલો નેક્સ્ટ ફોર્ટી નાઇન ઇન વીચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ટ્રી ધ ડાયરેક્ટ મેથડ ઓફ લેંગ્વેજ ટીચિંગ સ્ટાર્ટેડ ઇન નાઇન્ટીન્થ સેન્ચુરી ડાયરેક્ટ મેથડ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ તમને ખ્યાલ છે ડાયરેક્ટ મેથડ મતલબ વોટ ડાયરેક્ટ મેથડ મીન્સ વોટ હવે ઇંગ્લિશ ટીચિંગ કરાવવાનું છે તો એ ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ જ હોય 
जे भाषा शीखड़ी है ये भाषा में जु कम्युनिकेशन थाय अन्य कोई भाषा एम उपयोग कर देट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड तो इनडायरेक्ट मेथड कही इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड ने बीजु नाम अपाय ग्रामर ट्रांसलेशन ड्यूअल ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड जे आज अपने इंडिया में जे बे लैंग्वेज इंग्लिश एक है लेवल बे है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश अने सेकंड लैंग्वेज एस एल एफ एल फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एज ए सैकेंड लैंग्वेज ई एस एल तो इंग्लिश एज ए सैकेंड लैंग्वेज है एम डायरेक्ट मेथड में यूज कर अंग्रेजी भाषा शीखड़ी परंतु अपने अत्य गुजरात में जो है ये अन्य राज्यों में मोस्टली कई मेथड में यूज थे ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आखे आखो पाठ आप भाषांतर कर दी व्याकरण शीखा दी स्पेलिंग स्पेलिंग गोखा दी गुजराती अर्थ वगैरह ये इनडायरेक्ट मेथड पर ओके तो डायरेक्ट मेथड एट मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश तो यूरोप में साउथ आफ्रिका इंडिया ने एशिया बराबर तो कंट्रीनी बात है कंट्री तो यहाँ एशिया तो आई एशिया इज नॉट ए कंट्री एशिया इज कंटिनेंट हम बेवे थे साउथ आफ्रिका यूरोप तो यूरोप कोई कंट्री नहीं यूरोप है कंट्री नहीं बने तो खंडो वे साउथ आफ्रिका ने इंडिया तो इंडिया की अंदर नाइंटीन सेंचुरी अंदर कोई आई कारण के अपनी पास कई मेथड थी हमने सुधी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड थी तो साउथ आफ्रिका अंदर एन यूज शुरू करो कि करो ये चलो नेक्स्ट वन फिफ्टी A language teacher in class sixth, while showing a picture, asked the students to write down the vocabulary related to it. The teacher used the which of the following methods? Kai method no use kero. Abe a method no use to ame varsho pehla karta tha. Aya tamne su apna maave chhe. Picture apna maaje ek chitra apna maave chhe. चित्र हूँ तमने कहू के बेहजार त्री बात करूच एट बिफोर ट्वेंटी इयर्स वीस वर्ष पहला जयरे मोबाइल वगैरह कहीं कशुत नहीं मैं स्पोकन क्लास चलावता था ये समय आ एक्टिविटी बधी करता था चित्र आप दे चित्री अंदर घनी बड़ी वस्तु हो गाय भेस ने कोई पक्षी उड़ी जात हो नदी किना हो पर्वत हो अथवा तो कोई सीटी चित्र हो बधु चित्र दर्शा देखाड़ तो ये दर्शा ने पीछे विद्यार्थी ने कहवा चलो हमें तभी आमा कहीं लखो शब्दों वक्य लखो अमे तो जो कि शब्दों ने बदले वक्य लखाता ये लखी ले पीछे वन बाय वन पांच एक मिनिट दस एक मिनिट में समय आप पीछे बदाय वन बाय वन एने रजूआत करें कोई सेंटेन्सिज कॉमन निकले कोई नवा एम कोई के बे लख्या कोई के चार लख्या तो वीस न क्लास हो तो सौ एक वक्य बने बधाए थे भेगा थे एम एनु बध शोर्ट आउट करता करता पचासक वक्य एवं बने के जे दरेक माटे नवा हो तो धीस मेथड वी यूज द बिफोर यर्स तो चित्र बताई एम विद्यार्थी ने लखवा कहे टीचर अने शू लख कहे ओके बिलोरी कहे लखवा स्वाभाविक है कि चित्र ने रिलेटेड है तो यहाँ कई मेथड नो ये यूज करे एसोसिएशन मेथड इमिटेशन मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड ने ऑल ऑफ द एब हम आप समझिए एसोसिएशन मेथड एट एसोसिएट करू एनी एने बंद बेसत करू बंद बेसत करव अथवा तो एने साथ जॉइन करव आप जुड़ू कि अभी एना एसोसिएट्स ये जोड़ेला छे तो अँ जो शब्दों लखवा है ये शब्दों ने कनेक्ट करने बात है इमिटेशन मेथड एट इमिटेशन एट कॉपिंग करने नकल करवा वन टीचर काम्स एंड एज सी बिहेव्स ओर ही बिहेव्स ओर एक्ट्स स्टूडेंट्स ऑल्सो ट्राई टू बिहेव ओर एक लाइक ही मोर हर तो यम वर्तन करने प्रयत्न करे छे, तो ये अपने इमिटेशन करू कह स्टोरी टेलिंग तो एक कोई चित्र आप दीद दाखला तरीके आ चित्र है यनी जगह एक ससलू है बाजू में काच बो धीमे धीमे चालो जाए ससला ने 
ये बैठू बैठो आराम करू करे पीछे कीधु ना टेल द स्टोरी रिलेटेड टू धीस पिक्चर तो विद्यार्थी है कोईपण एक विद्यार्थी उभो थे इंटका लखे कि बोले छे। तो यहाँ स्टोरी आए थे एक कंटीन्यूटी जलवाई है तो आशु नहीं आम मतलब कि आम एसोसिएशन मेथडन यूज थोड़े तो जय कोईपण पिक्चर तमने बता भी नहीं कहवा कि आने रिलेटेड तब वोकेब लखो शब्द भंडोर लखो तो ये एसोसिएशन मेथडन यूज थो कहवाए चलो फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियोलॉजी ऑफ द फेमस एज्युकेनिस्ट एज्युकेशनिस्ट फॉर्बेल ऑन लैंग्वेज टीचिंग फॉर्बेल ए आ बदा जे साइकोलॉजिस्ट है शिक्षण शास्त्रीओ है तो लैंग्वेज टीचिंग एट भाषा अध्ययन भाषा अध्ययन में हिंदी गुजराती इंग्लिश कोईपण आ जाए भाषा अध्ययन में फेमस शिक्षण शास्त्री कई आइडियोलॉजी है कि थी आदर्शवाद क्यू आइडियल आइडियल पर आइडियोलॉजी आइडिया आईडीई ए आइडियल तो विचारवाद हाँ शू हिम फेस आई द ऑन द टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग टुगेधर एने को भार मूको टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग लखो वाँचो ए ओके ना एवं हम आवा व्यक्तिवन जो विधान हो कोई ग्रामर ने कोई पेलू मेथड होती नहीं कि आम हो तो आए आ तो बदाय जे घा बदा शिक्षण विदो ये शिक्षण ने रिलेटेड वक्य आप बदा ये याद रखा इम्फेसाइज द ऑन टीचिंग ऑफ रीडिंग बिफोर राइटिंग इम्फेसाइज द ऑन राइटिंग फर्स्ट देन रीडिंग टूक में एने एवं करूँ इम्फेसाइज द ऑन द टीचिंग ऑफ रीडिंग बिफोर राइटिंग तरण से एल एस आर डबल्यू वे टीचिंग ऑफ रीडिंग बिफोर राइटिंग लखता शीखे कोईपण विद्यार्थी लखता शीखे ए पहला एने शू भी दे रीडिंग भाई दे तो स्वाभाविक है रीडिंग एंड राइटिंग लॉजिकल क्रम है वॉट फर्स्ट मस्ट बी टॉट रीडिंग धेन राइटिंग राइटिंग आए आप ऊंधा चाली पे राइटिंग पी रीडिंग पी स्पीकिंग पी लिस्निंग एट्ले लैंग्वेज विद्यार्थी ने आवड़त नहीं ग्रामर आवड़ी जाए छे, ग्रामर में तेरे एक शब्द बोलवा जरूर नहीं बट स्पोकन में यू नीड टू स्पीक तो पहला शू शिखा दे रीडिंग को पहला राइटिंग पहला ओके फिफ्टी थ्री इन ए लैंग्वेज क्लासरूम वाइल टीचिंग रायण द टीचर फोकस इज ऑन द आइडियल्स ऑफ लॉर्ड रामा विच क्वॉलिटी इज डेवलप्ड थ्रू धीस हमें मान लो कि मारे तमने आज आप पाठ है बदाय पांचमो छठो सातमो आठमो नौ दस अगर यहाँ जो यूनिट है बदाय यूनिट इन्हें पाठों कही बदाय लेसन्स ये संपूर्ण है यनी अंदर कई ने कई वस्तु है शीखड़ी हो दाखला तरीके अपने ओनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट ओनेस्टी ओनेस्टी कम्स ए चो ओनेस्टी कम्स सीओ एम ई एस फ्रॉम ध हार्ट आई शॉप न हो प्राणिकता है ये तो अंदर थी आए हमें विद्यार्थी में प्राणिकता गुण भणवो तो उदाहरण तो आपव पड़े तो एना हनुमान थप्पा सरस मजा पाठन नाम ज हनुमान थप्पा पर ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट य गुण एना रहे पी कोई वीरता शौर्य कव्य हो तो विद्यार्थी में क्या गुणन उदाहरण आप बिहारी वीई आर वाई ब्रेवरी बहादुरी करेजियसनेस बराबर करेज हिम्मत हिम्मत गुण आप सेक्रिफाइस बलिदान आपला तरीके रायण है तो वॉट टू डू शू करव जो ये महाभारत तो वॉट नॉट टू डू शू न करव जो ये गुण एना तो एम जैसे रामना आदर्शों की बात आए रायण में थी रामना आदर्शों पर फोकस करने रायण टीचिंग कर तो कई क्वॉलिटी आम हे इमेजिनेशन कल्पना मॉरल वेल्यूज नैतिक मूल्य ये जो है एट्रेक्शन साहित्य प्रत्ये लगाव एक मॉरल रायण से नैतिक मूल्य पर रचायेलू आखू है ये महाकाव्य चलो फिफ्टी थ्री हम्म फिफ्टी थ्री में हूँ लैंग्वेज टीचर ऑब्जर्व दैट 
the students of his school were not able to develop language skills appropriately yeah, so he decides to make a language lab a key situation teacher che english ene joyu ke potana varkhand ma students are not able to or uh, not a uh, proper way getting uh, with language or learning language fasa ne yogya rite sikhi rahiya nahi skill je hova joye to ene em thyu ke language lab uh, ek prayogshala banaviye fasa ni prayogshala which skills can be developed through the language lab huh? तो लैंग्वेज लैब द्वारा क्या स्किल्स डेवलप कर सकाश भाषा लैंग्वेज लैबनी अंदर सरस मजा खूब जी नहीं पमुक अमुक अगाउ अमे जैसे एम ए करता तरह थोड़ा जो उच्चार केम करवा सीस्टम एम शीखड़ा एक एक बोलव के एम अमुक अक्षरों उच्चार प्रोपर वे न थत हो फाधर ने फाधर ने ए बदे तो ये बायलेबियल से अपने जो है च अने छ तो चाहे जोत हो बोलो जोत जरा भी मूव न करी जी छ बोलो तो ओलवाई जाए तो चा प्रकार की जो वस्तु है लैंग्वेज लैब में आ बदी वस्तुओं शीखड़ा हम लैंग्वेज लैब थी शू फायदो था स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वर्बल उच्चार करता शीखे हाँ शीखे वर्बल एक्सप्रेशन शब्दों की रजूआत करता शीखे प्रोनाउंसिएशन जो शू ध्यान में राखवा प्रोनाउंस एट उच्चार करवो प्रोनसिएशन तो एम ओ निकली गयो एट उच्चार अरे हमें प्रनंसिएशन थे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ वस्तु ध्यान में राखो लिस्निंग हा एम बोलवा सांभवा बधु वोकेबलरी वे लखवा न हो लैंग्वेज लैबनी अंदर लिस् एल एस बे जे एल एस पहला बे स्किल से रिलेटेड बधु लिस्निंग एंड स्पीकिंग रिलेटेड तो प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग थी वर्बल एक्सप्रेशन बोलवा लिस्निंग बात थी एल आ गई वोकेब्युलरी वे तरह स्किल ये बराबर है राइटिंग एक न आए एट पहलू बीजू तीजू त्रे मतलब कि वन टू थ्री ए इज द करेक्ट आंसर ओके तो दिस इज धेर चौपन चार development of which of the skill is the main aim of a language teacher while teaching prose while while to tumne samajho prose prose etle khabar chhe hm prose etle poetry prose and poem poem kavya lai badh hoy te prose etle gadya padhya bolu padhati sar nu agadya ave ema essays ave स्टोरी आए घूम बधु सके पी एसे स्टोरी नॉवेल आई सके शोर्ट स्टोरी पी सके आ बधी वस्तु प्रोज तो जय प्रोज भावे कोईपण टीचर डेवलपमेंट ऑफ बीच तो यहाँ कया स्किल्स कया कया कौशल्य विद्यार्थी टूक में एम शू ग्रहण करें कौशल्य जो मेन तो है एल एस आर अने डबल्यू लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एने रिलेटेड है रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आ प्रोनाउंसिएशन ये एक स्किल है उच्चार करता शीखे वर्बल शब्दों यूज करे पेशंस डेवलप करे तो गद्य भावे निबंध के वगैरह कहीं तो मैं रीडिंग आशे हाँ उच्चार करने यस लिस्निंग एंड राइटिंग लिस्निंग आए हाँ सर है ये बोले तो ये लिस्निंग आए राइटिंग हाँ यहाँ लखनी बात पे राइटिंग एंड रीडिंग हाँ रीडिंग ही आए तो लिखो राइटिंग ही आवा मतलब बधु ऑल ऑफ दीज दी ते विचारो कि तरा वर्गखंड अंदर कोई एक यूनिट पार्ट भाई हो जाइंट द सेल्फिश जाइंट वर्षो पहला तो अत्य जो हो चिता थी एस के एक्स वर्ग तो यहाँ रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन वस्तु आए हाँ कारण के तेरे वाँचवा थे रीडिंग करवा सर वाँचे आपने संभाली ये थे लैंग्वेज लैबनी अंदर लख रीडिंग ना लिस्निंग स्पीकिंग आए कोईपण कव्य के वगैरह तब भो तो यहाँ बधुज आए रीडिंग ने प्रोनाउंसिएशन ने लिस्निंग ने राइटिंग एंड रीडिंग सो ऑल ऑफ देम चलो फिफ्टी फाइव तो फॉलोइंग सेंटेन्सिज केन बी जॉइंट यूजिंग द परफेक्ट अच्छा आ ग्रामर प्रश्न वे गया 
परफेक्ट पार्टिशिपल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर परफेक्ट पार्टिशिपल मैं खूब सरस रीते आ वस्तु विडियो में आपी है अपने पार्ट वन टू थ्री है यहाँ पर परफेक्ट पार्टिशिपल एट पार्टिशिपल्स में परफेक्ट पार्टिशिपल एट हेविंग प्लस वी थ्री और पेसिव हो तो बीन साथ आज एट परफेक्ट पार्टिशिपल प्रेजेंट पार्टिशिपल तो आई एन जी वो प्रश्न है धे इंटरव्यूड मी वेरी हार्ड धे गीव मी अ लेटर ऑफ एपोइमेंट परफेक्ट पार्टिशिपल ना यूज क्यारे थे वन एक्शन इज ओवर एंड सून आफ्टर अनदर एक्शन स्टार्टेड ओवर कम्प्लीटेड एने ए पहली एक्शन रिस्पोन्स में बीजे एक्शन थी तेरे हेविंग चेक द होमवर्क सर स्टार्टेड ए न्यू टॉपिक हेविंग शॉर्ट दीस विडियो आई अपलॉडेड इट प्रीवियस विडियो लई अपने तो विडियो शूट कर अपलॉड करो प्रश्न पाठ पूरा कर प्रश्नों पूछा आम कर आम कर टिकट लई अने थिटर में बैठा जे तर टूक में करव हो तो ये रचना एट हेविंग एम जो ए वी हो तो हेविंग वी थ्री एने पी वी हो तो हेविंग बीन ने वी थ्री हमें जो है हेविंग बीन इंटरव्यूड वेरी हार्ड थे गेव मी अ लेटर ऑफ एपोइमेंट लेटर ऑफ एन एपोइमेंट अँ हो पेलूँ वक्य पाचु है कदा बीजू क्या हेविंग बीन इंटरव्यूड वेरी हार्ड तो आम जो कि ध्यय करता है तो ध्यय ने ज ध्यान में राखी तो पेलूँ वक्य खोट आफ्टर धे नहीं हेविंग इंटरव्यूड मी वेरी हार्ड धे गीव मी नहीं नहीं मी वेरी हार्ड पीछे कॉम आए धे गीव मी ए लेटर ऑफ एपोइमेंट हेविंग इंटरव्यूड वेरी हार्ड एम धे गीव मी हेविंग इंटरव्यूड मी वेरी हार्ड धे गीव मी बे जगह मी लख जरूर नहीं हाँ आ वक्य में कॉम आव जो एट डी हेविंग इंटरव्यूड वेरी हार्ड कॉम धे गीव मी अ लेटर ऑफ एपोइमेंट एम कोई एरर नहीं डी एने डी एम पेसिव रचना आम आम अपने आग आई है एम समझ लीए जो आई हेविंग बीन इंटरव्यूड वेरी हार्ड धे गीव अ लेटर ऑफ एपोइमेंट तो पीछे मी लगाड़ जरूर नहीं पाचड़ मी है यो अर्थ एवं कि आग आप आई ले शक्य खोटू पर नहीं बातचीत में आप प्योर एकदम टू दी पॉइंट जवूँ तो अँ करता कौन से धे तो धे इंटरव्यूड मी वेरी हार्ड मतलब धे ने पेला वक्य में नहीं लखो बीजा वक्य में लखीए तो हेविंग इंटरव्यूड वेरी हार्ड धे गेव मी ए लेटर ऑफ एपोइमेंट डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर चार फिफ्टी सिक्स अ लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास नाइन्थ आस द थ्री बॉइज रवि दिनेश एंड आदित्य टू स्टेड अप रवि के सर है रवि ने कहे स्टेड अप पी को कहे दिनेश ने कहे स्टेड अप पी कहे आदित्य ने स्टेड अप वीच ऑफ द फॉलोइंग फेक्ट्स ऑफ वोकेब्युलेरी ही वोज ट्राइंग टू टीच प्रिफिक्स एंड सफिक्स एंटोनिम्स वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स एंड सीनोनिम्स हमें आवा एक्जेक्ट ख्याल आओ नहीं मैंने एटली खबर है कि अमे क्या प्रीफिक्स फिक्स न आए एंटोनिम्स विरोधी नहीं मल्टीपल मीनिंग्स नहीं एट सीनोनिम्स आए कदाच एवं खरु आस्क द थ्री बॉइज रवि दिनेश एंड आदित्य टू स्टेड पीच ऑफ द फॉलोइंग फेक्ट्स ऑफ वॉकेबिलिटी कई हकीकत त्रय ने एक सरखू कीधु एक सरखू कीधु एट सामन सामन एट सीनोनिम्स बराबर आ रीते अपने लई सकिए फिफ्टी सेवन Which of the following statements is true for the development of language in children? Okay, बालकों में भाषा ज्ञान बढ़े, children बालकों छे ये language शिख, तो which of the following statement? ये ना ये case में नीचे माथी कईयू, नीचे ना माथी कईयू विधान साचु क्या है? विधानों के या के हैं? Language in a child develops on its own. ये खोट। जो बाड़कनी अंदर भाषा डेवलपमेंट खुद जाते थे न थे जो एने फेमिली ने वातावरण ने कशु न जंगल में मूकी दो ते तो ये कोई लैंग्वेज शीखी सके नहीं इफ समबड़ी और चाइल्ड डजंट लीसन ही कांट स्पीक एलो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस ड्यू टू फेमिली एंड 
एन्वायरमेंट वातावरण और फेमिली एम फेमिली एक आए एटमोस्फियर हजू ना आए न बाक हो तरह घेरेज हो बीजू के ड्यू टू रचना खोटी है हजू एम बीई सी ए यू बिकॉज ऑफ हो तो हजू चलाई शकी आप कारण के ड्यू टू नकारात्मक अर्थ में आए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज इन द वम्ब ऑफ ए पोटू है आप कही प्राणिकता वगैरह ये तो एना वम्ब एट गर्भ आप उदर के माता गर्भ में बाड़क से भाषा शीखी आए थे नहीं न हो तो चौथु जैसे डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज टेक्स प्लेस ओनली इन अ फेमिली बाड़कन लैंग्वेज टेक्स प्लेस ये क्या ए भाषा शीखे क्या फेमिली में शीखे ने बाक ना हो पी जे भाषा शीखत था ये रीते शीखे मान पप्पा जे कहीं बोले जे काका वगैरह ये कुटुंब में आप बोलीए छ शू करे इमिटेशन करे आ ये बात अलग है जो नहीं शीखा ये बाजू शीखी जाए ना बाड़क गाड़ी बोलता हुई आप जो अमुक एवं वस्तु एवं शब्दों यूज करें आप कहते हैं आ क्या थी शीखिए ये पी मोटू थी जाए पी आजूबाजू सोसायटी में थी ये शीखे पीखी जाए घनी वस्तुओ है क्यों शीखी क्या तब एब यूजीज क्लासीस जो तब गाड़ो बोलवा क्लास जो नहीं तो आवड़ती हो वेराइटीज हो सो मेनी ओके चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट स्पीकिंग इज गीवन अटमोस्ट इम्पोर्टन्स इन एज्युकेशन सीस्टम बिकॉज कारण के वे मोस्ट आईम पी आज चार एल एस आर डबल्यू एम मोस्ट आईम पी हो सौ अटमोस्ट इम्पोर्टन्स को आप स्पीकिंग ने आप शाटे स्पीकिंग थी शू पॉसिबल है लिस्निंग थी नो डाउट एक तब श्रवण शक्ति तरा डेवलप थाय स्पीकिंग थी तो घणु बधु पॉसिबल बने हूँ स्पीकिंग कर सकूँ छू बोली सकूँ छू तो आ टीच करी सकू छू कोईपण जगह व्यक्ति एक्सप्रेशन पावर सारो हो तो आखू वातावरण है आखो जो माहौल है ये चेन्ज कर सके जुलिय सीजर में जे लोग बोले स्पीकिंग ने कारण पे हो हूँ राजा बनू एम एटले पी ब्रुटस ने बदा भेगा थे जीलिय स्वीजर ने मारी नाखे बड़ी प्रजा है कि ते अमर राजा ते अमर राजा एम इतिहास में बहुत पाठ ये लेवा है कि जे एक सारो योद्धा हो नो डाउट सैन्य ने हंकारी सके ये सारो राजा न बनी सके राजा ये सारो योद्धा हो जरूरी है मे सारो योद्धो हो राजा कारण के राज्य चलावा मत युद्ध ज करने थी राज्य चलाई शकात नहीं एवं घना एक्जाम्पल्स आप लई शिक्षा तो स्पीकिंग से इम्पोर्टंट है ओके तो एना शू थ कारण के शाटे एम वाई स्पीकिंग इज गीवन मोर इम्पोर्टंट देन अदर थ्री स्किल्स लिस्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग बिकॉज ए चाइल्ड केन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एन इफेक्टिव वे ओके बराबर है बाड़क एना असरकारक रीते रजूआत करता शीखी सके करेक्ट ए चाइल्ड केन अर्न स्टेटस थ्रू धीस एना स्टेटस वे जो तो तब स्पीकिंग हो तो तरू स्टेटस वे खरु ते व्यवहार में जो हाँ स्टेटस वे सारू स्पीकिंग चाइल्ड केन डेवलप कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास आए डेवलप इज पर्सनालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट थे ना थे ज बोलवा बोले ना बोर वेचे एट कहे मतलब के ऑल ऑफ ए बो सर डी इज द करेक्ट आंसर बधुज आमा पॉसिबल बने फिफ्टी नाइन वीच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स वर्बल लैंग्वेज एनहांसिंग एटारे अथवा तो पूरु पाड़े एम वर्बल स्किल्स द्वारा Which of the following skills? क्या क्या कौशल्यो कौशल्यो एनहांस थे डेवलप थे तो स्किल ऑफ एप्रोप्रिएट स्पीच शब्दों यूज करो एट योग्य रीते बोलता शीखो हाँ शीखो सोशल स्किल में डेवलप थाय खरु सामजिक आ थाय तब बदा सा हड़ता मलता भड़ता था एम नम तो जाइ बेसो एने बदले बोलो तो थी कम्युनिकेशन स्किल ये तो थाय स्वाभाविक है तमु तो ऑल ऑफ थ्री आ सीवाय अन्य क्या होके तरू स्टेटस वे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थे जे हमें अपने आग जो है ये बदाज आए कारण के शब्दों यूज करने मतलब कि बोलवा है ओके 
चलो सिक्सटी शू के अरे आ बीजा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डीड मेकोले एक्सेप्ट रिगार्डिंग लर्निंग ए लैंग्वेज अच्छा मेकोले अपने जो इंडिया में सीस्टम है मेकोले सीस्टम है जे देट इज नॉट प्रोपर वे मेकोले सीस्टम थी भारतीय जो संस्कृति है खत्म थी हमें कई अपने टर्न लीधो यू टर्न लीधो जरूरी है गोखणपट्टीवाड़ू एना लोग धर्म थी संस्कृति थी पोता विमुक्त थवा मैं बदाय तो मेकोले है ये क्यू विधान है एक्सेप्ट करेलू कई बाबत में लर्निंग ए लैंग्वेज कोईपण भाषा जो लर्निंग ए लैंग्वेज डजेंट मीन ओनली इंग्लिश इट मीन्स गुजराती हिंदी संस्कृत वॉट एवर लैंग्वेज इज बट जो भाषा तुम शीखो छो मान लो कि ना बाक है गुजराती में बोलत थाय तो ये कई वस्तु एम काम करे ओनली वर्बल लैंग्वेज इज इम्पोर्टंट मे भाषा बोले एज महत्व वर्बल ग्रामर मस्ट बी टॉट बिफोर स्पीकिंग स्पीकिंग एट बोलता पे व्याकरण शीखड़ी दी मस्टर ऑफ द लैंग्वेज इज द वन हू लर्न लैंग्वेज बिफोर ग्रामर भाषा जो मस्टर है ये कि व्याकरण शीखता पहले इन्हें भाषा आवड़ी गई नहीं कह नहीं ना डी है ये सी है ये इन्हें स्वीकार शू के तब दखला तरीके गुजराती शीखो फॉर एक्जाम्पल टेक हिंदी तो हिंदी में यू एंड मी मोस्ट ऑफ वी डोट नो ग्रामर पम छता बिकॉज ऑफ ट्रावलिंग एंड टूरिंग एंड बिकॉज ऑफ टीवीज एंड मीडियाज वी नो इंग्लिश वेरी वेल तो अपने ग्रामर शीख्या छता इंग्लिश गुजरा हिंदी सरस आवड़े गुजराती तो आवड़े बिकॉज इट्स अवर मधर टंग इंग्लिश में आप क्या पड़ी गया छे इंग्लिश में आप ग्रामर में पड़ी गया है जे व्यक्ति ग्रामर में खूचवा मंडे ए मस्टरी मेलवी एना एग्री थी जाए कारण कि कंटीन्युअसली कॉन्शियस बनी जाए मैं मैं एक मिस्टेक भूल थे भूल थे भूल थे थाय सतत सो दिस हेपन्स तो मस्टर ऑफ द लैंग्वेज इज द वन हू लर्न लैंग्वेज बिफोर ग्रामर व्याकरण पहला आ शीखे ए देट इज नेसेसरी एक्सेप्ट कर डिजिटल हो कार्ड डिजिटल हो तो फिजिकल फॉर्म एनु होत नहीं रूपये नहीं तरह बतावे तब ए फिजिकल फॉर्म थी हम एने टू केरी <laughs> एक जगह थी बीजे जगह लई जवा ये सरल है शाटे थे केन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड आखा विश्व में यूज कर तो बे ना कर दे आर पेपरलेस मनी पेपरलेस कागल नहीं होते एट दे आर डिजिटल मनी डिजिटल है एट थे केन बी यूज फॉर एनी परचेज कोईपण खरीदी हम जो थे केन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये तो ई कार्ड हो पे रूपया हो बे यूज कर दे आर पेपरलेस मनी हाँ ई कार्ड सार इजी टू केरी बिकॉज ए पेपरलेस एम ते दखला तरीके एक देश में बीजा देश में जाओ बनी जगह पेलूँ चा अपने डिजिटल मनी जीपे ने वगैरे बदी तो तुम रुपया तो लैन जाओ छो तो यहाँ ये तो बड़ी जगह चा फिजिकल चा कारण के एम क्या फिजिकल वस्तु आती नहीं दे आर डिजिटल मनी दे आर पेपरलेस मनी एट पैसा तो है परंतु एम कागड़े लई जावात है डिजिटल सिक्सटी टू वीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसेडवांटेज ऑफ पेपर मनी एक डिसेडवांटेज नहीं हाँ 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 गैरलाभ नहीं हाँ गैरलाभ नहीं हाँ माइनस पॉइंट नहीं एम कहवा पेपर मनी कागल पैसा अपनी पास नोट है कागल एन क्यों गैरलाभ नहीं इट केन बी इजीली टोन आउट आ गैरलाभ है हाँ है ये तूटी जाए हाँ तूटी जाए ओके आट केन बी इजीली डेमेज एने इजीली डेमेज थी सके आ थी सके तो आरलाभ है अँ नहीं एम कहवा है इट केन बी इजीली स्टोर्ड एने इजीली स्टोर कर सकता ना न कर सकता तो आरलाभ नहीं इट केन बी इजीली स्टोलन चोराई जाए गैरलाभ है इट केन बी इजीली स्टोर्ड 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिश पेपर पेपर मनी ने स्टोर करवा सहला है आ लाभ है गैरलाभ नहीं तो आज लाभ न हो ये लेवा तो सी इज द करेक्ट आंसर अल्लाह मैं नहीं पूछता क्यों सामनार्थी नहीं क्यों विरोधार्थी नहीं एवं पूछे एना जो अच्छा समटाइम्स वी बिकम एंग्री विथ सम पीपल जो गेट एंग्री विथ बिकम एंग्री विथ तो विथ वपराय सम पीपल बिकॉज क्यारेक अपने कोई लोग गुस्से थी जाए कारण शू कारण से हूँ दे ओल्सो बिकम एंग्री विथ हस एट अपनी साथ गुस्से थे नहीं दे आर बेजिकली नॉट नाइस पीपल तो बेजिकली सामान्य रीते सारा लोग नहीं वी कांट कंट्रोल ओवर चेन्ज तो अपने एने बदली सकता नहीं थे डोट एक्ट ओवर से एज पर अवर एक्सपेक्टेशन आ साइकोलॉजी है जे व्यक्ति अपनी अपेक्षा मुजब काम करता नहीं एट्ले अपने गुस्से नहीं थता अपने एने शू कर डिस्लाइक कर अपने एने एम कही दी है कि आ इम प्रोपर है खोटी बात है इफ संबड़ी डजंट बिहेव एज पर योर एक्सपेक्टेशन देट डजंट मीन के ये खराब व्यक्ति है तब इन्हें डिस्लाइक करो ये अयोग्य व्यक्ति है बिलकुल नहीं तारी एक्सपेक्ट आप घनी जगह जो है लोग सीधू जाने के जज बनी जाए कोक अमुक रीते बिहेव करे तो सीधा अपने जज थी जाए यारो मणस नहीं खराब मणस है सीधू जज जजिंग कर नाखी आप अरे भाई हु यू आर टू जज डी इज द करेक्ट आंसर हियर चलो सिक्सटी फोर शू कह इक्वल खाली जगह ऑफ एन एम्प्लॉ एम्प्लॉ एट जे जॉब करे ए जॉबर टूक में काम करना व्यक्ति जॉबर एंड द कंट्रीब्यूशन एट फाड़ो फाड़ो ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मतलब द गीवर गीवर जो जॉब आपे मेक द प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉ एम्प्लॉ प्रोविडेंट फंड बनावे प्रश्न में है एडिशन उमेरो कलेक्शन एट संग्रह सब्सक्रिप्शन एटे एप्लिकेशन तब मेरी सब्सक्राइब करो छो जो एमाउंट आए थे तो शेर एट हिस्सो तो इक्वल उमेरो सरवाड़ो संग्रह सब्सक्रिप्शन शेर ज आए ना आम तो स्वाभाविक है फाड़ो जाए ऑफ एन एम्प्लॉ एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर ए बने भेगू थे मेक द प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉ एनु प्रोविडेंट फंड कई रीते बने प्रोविडेंट फंड है पीएफ अपने कही है पीएफ तो पीएफ के कपाय तो ख्याल है बदाय के एम्प्लॉयर एम्प्लॉ है यनी अमुक रकम कपाय गवर्मेंट है एटली रकम नाखे ए रीते पीएफ बनतु हो कलेक्शन के एडिशन के वगैरह होत ओके सिक्सटी फाइव हूँ वोज द चेरमेन ऑफ सैकंडरी एज्युकेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन ऑक्टोबर नाइंटीन फिफ्टी फाइव ऑक्टोबर ओगनीस सौ बावन में बावन में रचायेलू सैकंडरी एज्युकेशन कमीशन ना चेरमेन कौन था हम ये तो भाई बहुत ख्याल नहीं होते जीके नो प्रश्न बनो पर मैं यब कई जो है क्या लखेलो हो तो तमने जो ने कहू ये सिक्सटी फाइव डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुरलीध मुदलियार हाँ हाँ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आ जीके नो प्रश्न बनी गय चलो एम अपने समय लेता अच्छा सी हाँ जवाब आप ओके 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 तो आ अमुक एवं प्रश्नों के जवाब अमें लीधा है चलो नेक्स्ट हेन्ड राइटिंग इज वन इम्पोर्टंट फेसेट पासू है पासू फेसेट ए पासू ऑफ एज्युकेशन धीस वोज सेट भाई तो खबर है गीजू भाई बधे कहीं कीधु नहीं बाबा आंबेडकर नहीं गांधीजी कीधु जवाहरलाल नेहरू खराब अक्षर ए अधूरा भणतर ने निशानी है तो ये गांधीजी ये कीधु ओके सी चलो डी सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एज्युकेशनिस्ट स्ट्रेस द ऑन द इम्पोर्टन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अलॉंग विथ द एन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल जो जो आखी आखी वस्तु हूँ छे विच ऑफ द फॉलोइंग एज्युकेशनिस्ट कया एवं शिक्षण शास्त्री वो ये 
બીચની શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓમાંથી કયા એ સ્ટ્રેસ ભાર મૂક્યો ઓન ધ એનો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લેંગ્વેજ ટીચિંગ અંગ્રેજી ભાષા તો શીખડાવવાની પણ એલોંગ વિથ ધ એન્વાયરમેન્ટ ઓફ સ્કૂલના વાતાવરણની સાથે સાથે શીખડાવવાની એમાં છે ગાંધીજી મધર ટેરેસા રાયબન અને નન ઓફ એબો તો એમાં સી રાયબરને આ વસ્તુ ઉપર ભાર મૂક્યો છે ચાલો નેક્સ્ટ શાંતિની કેતન ફાઉન્ડેડ બાય ગુરુજી રવીન્દ્રનાથ ટાગોર પ્રોપેગેટેડ એટલે પ્રોપેગેટેડ મતલબ જેનું પ્રમોશન કર્યું જાહેરાત કરી પ્રમોટ કર્યું વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ કઈ વસ્તુને ગેઇનિંગ નોલેજ થ્રુ ટીચિંગ શિક્ષણ ટીચિંગ એડ્સ દ્વારા બુક્સ દ્વારા ટીચર દ્વારા કે નેચર દ્વારા તો સ્વાભાવિક છે કારણ કે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના બધા કાવ્યો છે મેન નેચર અને ગોડ આધારિત જ છે બધા એના ઉપર બેઝડ છે તો એને નેચર ઉપર ફોકસ કર્યું તો ડી જ હોય એમાં સિક્સટી નાઇન એકોર્ડિંગ ટુ બ્લૂમ્સ વિચ ડોમેન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ચેન્જ ઇન બિહેવિયર વિદ્યાર્થીઓના કે કોઈ પણ ના લર્નર છે એ અધ્યયન કરનાર છે એના બિહેવિયરમાં વર્તનમાં કઈ ડોમેન કયું ક્ષેત્ર કયું ફિલ્ડ જવાબદાર છે એના જે એના વાતાવરણમાં એનામાં પોતામાં ચેન્જ આવે એના માટે થઈને કઈ વસ્તુ જવાબદાર છે કોગ્નેટિવ ઇફેક્ટિવ એ અને બી નન ઓફ ધ એ બહુ તો કોગ્નેટિવ છે બરાબર છે ઇફેક્ટિવ અસરકારકતા છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એ છે નોલેજ મેળવે પછી ઇફેક્ટિવ એનામાં લાગણી કે વગેરે ગુણો છે એ ડેવલપ થાય તો બંને વસ્તુઓ છે ડોમેન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ તમારા બિહેવિયરમાં ક્યારે ચેન્જ આવે એક તો કોગ્નેટિવ જે ડેવલપ થાય એટલે એટલે કે જ્ઞાન આધારિત નોલેજ વધે એટલે વર્તન વર્તન બદલે ઇફેક્ટિવ લાગણી તો એ પણ બંને થાય એટલે બંને જેમાં હોવા જોઈએ ઓકે સી અને સેવન્ટી ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ એ ટીચર ઇઝ ટુ ડિસ્કવર ધ વિઝડમ વિઝડમ વિઝડમની વાત છે વાઇઝ એટલે ડાહ્યું ને વિઝડમ એટલે ડાહા પણ વિચ ઇઝ વિધિન ઇન એ ચાઇલ્ડ વિધિન નહીં છે એ નાઉન તરીકે ઇન એ ચાઇલ્ડ અંદર રહેલું છે બાળકની અંદર રહેલી જે વિઝડમ છે સારી વસ્તુ છે નૈતિકતા છે વિઝડમ વાઇઝ સારું ડાહ્યું ડાહ પણ છે ટૂંકમાં નૈતિકતાને બદલે ડાહ પણ છે એને બહાર લાવવા માટે એવું કોને કીધું શિક્ષકની આ જવાબદારી છે શું દરેક શિક્ષકની મારી તમારી કે બાળકમાં જે ડાપણ છે સારું નરસાનું ભેદ કરી શકે એ એ બહાર લાવવાની જવાબદારી શિક્ષકની છે આવું કોણે કીધું સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વામી દયાનંદ અરવિંદ સ્વામી સ્વામી રામાનંદ સ્વાભાવિક છે સ્વામી વિવેકાનંદનું જ કીધેલું છે એ ઓકે કરેક્ટ હા એકોતેર થી સો નહીં તો આ હતા મિત્રો ક્યાંથી લઈને સિક્સટી નહીં ફોર્ટી સિક્સ છેતાલીસથી લઈને સિત્તેર સુધીના પ્રશ્નો એ મોસ્ટલી બધા એ મેથડ બેઝડ છે આ મેથડ એમાં કોઈ કીધેલા વિધાનો પણ છે હવે કીધેલા વિધાનોનું મને બહુ નોલેજ હોતું નથી હા મેથડની ખબર હોય પણ કોણ ક્યારે ભૂલી ગયું એ મસ્તુ યાદ નથી રહેતું દેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર તમારે યાદ રાખી લેવાના છે યુ હેવ ટુ ગીવ એક્ઝામ યુ હેવ ટુ એપિયર એક્ઝામ ચાલો હવે નેક્સ્ટ આપણે છે એ કયા બેઝ ઉપર છે કન્ટેન્ટ બેઝ ઉપર છે નેક્સ્ટ આવશે એ કન્ટેન્ટ બેઝ ઉપર આવશે